हेलो बच्चों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स का मॉडल पेपर सेट टू को सॉल्व करेंगे इससे पहले हम लोगों ने मॉडल पेपर सेट वन को सॉल्व कर लिया था केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ का तीनों का मॉडल पेपर सेट वन को हम लोगों ने सोल्व कर लिया था आप सेट टू को हम लोग सोल्व करेंगे तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि एक एक करके पूरे पांचों मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट के पांचों मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा साथ ही साथ अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ आप लोग उसको जाकर के ज्वाइन कर लें वहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं साथ ही साथ जैक बोर्ड से जितनी भी जानकारियां होती है डेली अपडेट वहां से आपको दी जाती है तो टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग अवश्य ज्वाइन करेंगे ठीक ना तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को देखिए दोस्तों पहला प्रश्न है टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड कीप एट ए डिस्टेंस आर डिस्टेंस हुआ और उसके बीच का फोर्स कितना लग रहा है उसके बीच फोर्स एफ लग रहा है इफ द चार्जेस चार्ज को अगर उसके बाद क्या किया जा रहा है चार्ज को आधा कर दिया जा रहा है और डिस्टेंस को डबल कर दिया जा रहा है तो न्यू फोर्स जो लगेगा उनके बीच तो वो क्या लगेगा समझे ना तो इसको आपको निकालना है तो देखिएगा आप लोगों ने अगर गुलाम स्लो पढ़ा होगा तो देखिएगा फोर्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों फोर्स इक्वल टू क्या होता है वन बाय फोर पाई वन बाय फोर पाई को हम लोग क्या लिख देते हैं के लिख देते हैं और इसका क्या हो जाता है क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर तो दोनों का चार्ज दोनों का मान सेम है क्यू वन क्यू टू का तो इसको हम लोग सिर्फ क्यू ले लेते हैं क्यू ले लेते हैं तो दो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्टेंस क्या दिया हुआ आर स्क्वायर दिया हुआ है तो देखिए इसको क्या कर दे रहे आधा कर दे रहे इसको क्या कर दे रहे आधा कर दे रहे तो इसको क्यू बाय कर दे रहे तो इसको स्क्वायर करेंगे तो वन बाय फोर आ जाएगा क्या आ जाएगा वन बाय फोर और इसको भी आर स्क्वायर होता है तो इसको भी अगर हम इसको क्या करें डबल कर दे रहे तो डबल कर दे रहे तो इसका भी क्या हो जाएगा क्यू देखिएगा इसको भी क्या हो जाएगा क्यू बाय हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा फोर आर हो जाएगा देखिएगा इसको अगर आप सोल्व करिएगा बच्चों इसको अगर आप सोल्व करिएगा तो क्या आएगा एफ बटा सोलो आएगा क्या आएगा पहले फोर्स की तुलना एफ बटा सोलो लगेगा समझे ना तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा मैं आंसर बता दिया किस तरह से सोल्व करना है आपको वो बता दिया था गुलाम स्लो आपको पढ़े होंगे तो बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएगा दूसरा प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग एस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का एस यूनिट क्या है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन पर गुलाम ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर देखिए एक वीडियो हमारे चैनल में पढ़ा हुआ पिछले साल ही हमने बनवाया था जिसमें से एस आई यूनिट एस आई यूनिट और डायमेंशन का पूरा एकदम जितना भी क्लास टू में फॉर्मूला है सभी का सॉल्यूशन वहां पे आपको बताया गया और सभी का एक मतलब गुच्छा की टाइप से आपको मिल जाएगा वहां पर तो उसको आप लोग जाके अवश्य देखेंगे ठीक ना तो आप लोग उसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे एस आई यूनिट और डायमेंशन का क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है न्यूटन पर गुलाम इसका हो जाता है उसके बाद अगला प्रश्न है When an electric dipole placed in a uniform electric field express, देखिए तो इसका ने, तो experience तो इसका right answer क्या हो जाएगा ये किसके तरह से experience करेगा Torque के जैसा experience करेगा ये electric जो first chapter है electric field उसी से आपका question है ठीक ना Next प्रश्न है वन वोल्ट इक्वल टू वन वोल्ट किसके इक्वल हो जाएगा वन जूल पर गुलाम वन जूल पर गुलाम के इक्वल हो जाएगा तो चार का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों समझे ना उसके बाद अगला प्रश्न है इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं एक बार हम्म दिख रहा होगा ठीक दिख रहा होगा आप लोगों को अब देखिए इफ या डायलिट्रिक स्लैब इफ या एक डायलिट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करें बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द पैरल प्लेट कैपेसिटर देन इट्स कैपेसिटेंस ये दूसरा चैप्टर का प्रश्न है देखिएगा इस दो पैरल प्लेट कैपेसिटर इसको इस तरह से इसके अंदर एक स्लैब को हम लोग क्या करें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसके बीच का तो कैपेसिटेंस क्या होगा बढ़ेगा कि घटेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिएगा आपको आपको फॉर्मूला पहले आज होना चाहिए देखिए कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होता है ये एफसेलन नॉट बाय डी अगर स्लैब इसमें डाल देंगे स्लैब डालने के बाद क्या हो जाता है के टाइम्स ऑफ इंक्रीज कर जाता है और के का वैल्यू क्या होता है एक से हमेशा ज्यादा होता है एक से हमेशा ज्यादा एक या तो एक से ज्यादा होता है एक से ज्यादा होता है तो क्या होगा इंक्रीज कर क्या करेगा स्लैब डालेंगे तो क्या करेगा इंक्रीज करेगा कैपेसिटेंस ठीक ना उसके बाद अगला प्रश्न है द वेल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परम्यूमिटी ऑफ फ्री स्पेस देखिए आपको एफसेलन नॉट का वैल्यू पूछ रहा है बच्चों जो आप लोग के में देखे थे वन बाय फोर पाई एफसेलन नोट उसका वैल्यू पूछ रहा है तो इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है इसका एस आई यूनिट को भी आपको याद रखना है और इसका डायमेंशन को भी याद रखना है इसका वैल्यू को भी याद रखना है समझना तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर एट पॉइंट एट फाइव फोर इंटू टेन दावर माइनस बारह गुलाम स्क्वायर पर न्यूटन न्यूटन
इन या रीजन ऑफ कॉन्स्टेंट पोटेंशियल तो इसका क्या हो जाएगा इन या रीजन में कॉन्स्टेंट पोटेंशियल रहेगा तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा कैसे हो जाएगा देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे क्या होता है डी भी वह डीएक्स क्या होता है डी भी वह डीएक्स होता है माइनस डी भी वह डीएक्स होता है समझे ना ये होता है आपका फॉर्मूला ये आपको आद रखना है इस पर अगर क्या क्या कर देंगे पोटेंशियल भी को जीरो कर देंगे तो कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट कर देंगे तो कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है जीरो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर उसके बाद आपको तीसरा इस आठवां नंबर का प्रश्न है ठीक है आठवां नंबर का प्रश्न है विच विच वन इज नॉट करेक्ट एक्सपेरेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन या कैपेसिटर एनर्जी स्टोर इन या कैपेसिटर आपको इसका फॉर्मूला पढ़ाएंगे तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी ये तीनों फॉर्मूला आपको तीनों फॉर्मूला एक ही है दोस्तों सिर्फ उसको थोड़ा आगे पीछे कर दिया गया उसमें दूसरा वैल्यू पुट करके कर करके मतलब दूसरा फॉर्मूला पुट करके इसको दूसरा तरह से एक्सप्रेशन में किया गया तो इसका राइट right, इस तरह से फॉर्मूला आप लोग को नहीं पढ़ा होगा तो डी इसका राइट right आंसर हो जाएगा सारे फॉर्मूलों को आपको आद रखना है समझा देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा न्यूटन पर कुलम मीटर स्क्वायर न्यूटन पर कुलम मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है द सर्फेस कंसिडर ऑफ या गोस लॉ इज कॉल्ड क्या कहलाएगा गोसियन सर्फेस जो गोसलो में जो हम गो, गोसलो में जो सर्फेस कंसिडर करते हैं वो क्या कहलाता है गोसियन सर्फेस कहलाता है समझे ना गोसलो पहले आता था छह नंबर पांच नंबर का शायद नहीं तीन नंबर का था तीन नंबर का आता था इसका एक्सप्रेशन आता था अब ऑब्जेक्टिव हो गया है देखिएगा एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज प्लेस्ड सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ साइड तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन दी इट्स फेसेस तो एक फेसेस में इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों सो पूछ रहा है तो देखिए कितने फेस होते हैं क्यूब में छह फेस होते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा क्यूब है क्यूब है सिक्स एफ सेवन नोट गोसलो पढ़े होंगे क्यूब है एफ सेवन नोट होते हैं तो इसमें एक फेस में पूछ रहा है वहां पे पूरा क्यूब का दिया हुआ था इसमें एक फेस का पूछ रहे हैं समझे ना तो एक फेस का क्या हो जाएगा क्यूब है सिक्स एफ सेवन नॉट इज राइट आंसर उसके बाद बारह नंबर का प्रश्न है आपके सामने देखिए ओम स्लो फॉलोड बाय ओम स्लो फॉलोड बाय तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंडक्टर देखिए पिछला सेट में क्या था सेट वन में क्या दिया गया था देखिए उसमें कंडक्टर का एग्जाम्पल दे दिया था कॉपर दे दिया था और कुछ कुछ दे दिया था तो कौन फॉलो करता है तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ये कंडक्टर में कौन फॉलो करता है कंडक्टर फॉलो करता है अगर कंडक्टर में भी देखिए सेमी कंडक्टर फॉलो नहीं करता इंसुलेटर फॉलो नहीं करता सिर्फ कंडक्टर फॉलो करता है ये आपको आद रखना है वहां पे एग्जाम्पल से इस, इसी तरह का प्रश्न सिर्फ घुमाया जाएगा बाकी बस सभी प्रश्न वही रहेंगे ठीक ना देखिए उसके बाद यह ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी वेरिस विद द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर रिलेशन देखिए तो रिलेशन पूछ दिया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में तो आपको यहाँ पे इसका फॉर्मूला आद होना चाहिए बच्चों ड्रिप्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है भी डी इक्वल टू हो जाता है ई e बड़ा फिर ई बाय एम ई बाय टॉर्क हो जाता है क्या हो जाता है टॉर्क हो जाता है समझे ना तो इसके बीच में रिलेशन आप अगर देखेंगे तो ड्रिप्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या है तो उसका डायरेक्टली प्रपोर्शनल का रिलेशन है डायरेक्टली प्रपोर्शनल का रिलेशन है तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा ठीक ना उसके बाद है क्रिपचॉप्स जंक्शन रूल क्रिचॉप्स जंक्शन रूल इज बेस्ट ऑन कंजर्वेशन ऑफ क्रिचॉप का जंक्शन रूल पूछ रहा है तो जंक्शन रूल किसके किसका कंजर्वेशन ऑफ बताता है तो चौदह नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किसका चार्ज का जंक्शन रूल चार्ज का बताता है उसके बाद एक तो जो है रूप रूल लूप रूल देखिए जंक्शन रूल क्या होगा इसको केसीएल भी बोला जाता है समझा ना और दूसरा क्या है लूप रूल उसको वो कौन सी उसका क्या कंजर्वेशन बताता है उसका बताता है एनर्जी का रूप लूल लूप रूल एनर्जी का कंजर्वेशन को बताता है ठीक ना उसके बाद है क्रिचॉप लूप रूल देखिए वही प्रश्न आ गया अगला प्रश्न है पचनो पंद्रह नंबर का क्रिचॉप लूप रूल इज बेस्ट वन कंजर्वेशन होप ये आपको बार बार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं अगर पिछले साल के मॉडल प्रश्न को आप लोग उठा के देखेगा तो वहां पर यह प्रश्न पूछे गए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनर्जी का भी बताएं आप सभी को क्लियर है आप लोग ये करेंट इलेक्ट्रिसिटी से यह प्रश्न है देखिए सोलह नंबर का प्रश्न द रजिस्टिविटी ऑफ या मेटेरियल ऑफ या कंडक्टर डिपेंड सुमन डिपेंड देखिए रेजिस्टिविटी या रेजिस्टिविटी रो को रो के बारे में बात किया जा रहा है तो आर इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों आर इक्वल टू हो जाता है देखिए आर इक्वल टू क्या हो जाता है आपको आदर करना होगा एक फॉर्मूला क्या होता है रो इंटू एल बाय ए रो इंटू एल बाय ए ए रेजिस्टिविटी तो इसका ये किस पर डिपेंड करता है इसको अगर आप आगे पीछे करिएगा तो देखिएगा इसको आगे पीछे करिएगा तो किस प्रकार से आएगा इस प्रकार से आएग
यहाँ पे दोनों दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन नंबर है ही नहीं तो इसका ए और बी दोनों हो जाएगा ठीक ना उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न है सत्रह नंबर का यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा पूछा गया फॉर्मूला सबको सभी फॉर्मूला आपको आज कर लेना है सत्रह नंबर का इन इन एन सेल इच इच एम एफ ई एन इंटरनल रजिस्टेंस आर आर द कनेक्टेड इन पैरल देन द टोटल एम एफ ऑफ इंटरनल रजिस्टेंस विल बी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्रह नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ये आपको आज रख लेना है सिर्फ फॉर्मूला दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ सारे फॉर्मूलों को आपको आज कर लेना है ठीक अठारह नंबर का प्रश्न है द रजिस्टिविटी ऑफ एलोए मैग्नीज इज तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अठारह का हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर देखिए नियरली इंडिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर पर यह डिपेंड नहीं करता है एलोए उसके बाद अगला प्रश्न है द इक्विबेलेंट रजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इन या इन पैरल का कॉम्बिनेशन देखिए इक्विबेलेंट रजिस्टेंस क्या होता है पैरल कॉम्बिनेशन में घट जाता है यार इंक्रीज करता है देखिए इक्विबेलेंट रजिस्टेंस वन बाय आर इक्वल टू क्या हो जाता है आर एन इक्वल टू देखिए वन बाय आर वन इसी तरह एन तक चलता है आर वन आर टू वन बाय आर वन आर टू तो क्या करता है डिक्रीज कर जाता है उन्नीस से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर बहुत ही आसान प्रश्न था क्लास टेंथ में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा उसके बाद है इन या वी टेस्टोन ब्रिज इफ बैटरी एंड गेलवेनोमीटर आर इंटरचेंज देखिए बैटरी की जगह गेलवेनोमीटर लगा देंगे देन द डिप्लेक्शन ऑफ द गेलवेनोमीटर विल बी तो क्या करेगा इसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा समझे ना कोई भी चेंज नहीं आएगा फिर भी वो भी टेस्टोन ब्रिज की तरह ही कार्य करेगा समझे तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर देखिए न्यूमरिकल्स का आपका न्यूमरिकल्स का बोर्ड पर हम लोग करवा देंगे समझे ना और डिटेल में भी सोल्यूशन आपको बोर्ड पर करवाया जाएगा व्हाइट बोर्ड पर नंबर का प्रश्न है नेचर ऑफ पैरल करंट एंड एंटी पैरल करंट आर देखिए दो नेचर ऑफ पैरल करंट अगर पैरल करंट रहा यानी कि दोनों का डायरेक्शन भिन्न रहा देखिए दोनों का डायरेक्शन भिन्न रहा अगर भिन्न रहा दोनों का डायरेक्शन अगर विपरीत रहा तो देखिए वो क्या करेगा दोनों करेंट अगर भिन्न रहा भिन्न रहा तो दोनों करेंट क्या करेगा वो दोनों अट्रैक्ट करेगा और दो और अगर पैरल में नहीं रहा पैरल में नहीं रहा एंटी पैरल रहा तो ये दोनों क्या करेगा रिपेल करेगा रिपेल करेगा ऑप्शन नंबर ये अकीस का ऑप्शन नंबर ये अकीस का ऑप्शन नंबर ये ही राइट आंसर यानी कि पैरल रहेगा तो रिपेल करेगा और एंटी पैरल रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा उसके बाद बाईस नंबर का प्रश्न है आपका यह चार्ज पार्टिकल इज मूविंग ऑन दी सर्कुलर पाथ विद द वेलोसिटी ऑफ बी या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इफ वेलोसिटी द चार्ज पार्टिकल इज डबल वेलोसिटी को भी को डबल कर दिया जा रहा है एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हार्फ उसके स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड को बी को क्या कर दिया जा रहा है उसको आधा कर दिया जा रहा है देन द रेडियस बिकम्स तो रेडियस पूछा जाता है रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है रेडियस का फॉर्मूला होता है एम भी क्यू बी तो इसमें अगर आप वेल्यू को पुट कर दीजिएगा आधा और क्या कर किया जा रहा है डबल किया जा रहा है तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा बाइस का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर चार टाइम्स आ जाएगा ठीक है ना इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा बहुत ही लंबा वीडियो हो जा रहा है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा वेबर वेबर हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट हो जाएगा ठीक ना उसके बाद साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एक्सिलेट देखिए साइक्लोट्रॉन से प्रश्न आ गया पिछले ही वीडियो में हम लोग डिस्कस किया गया होता है कि आप लोग तो साइक्लोट्रॉन को पढ़ दीजिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइक्लोट्रॉन में किसको पॉजिटिव आयंस को पॉजिटिव आयंस को यानी कि एच प्लस को अल्फा पार्टिकल्स को एक्सिलेट करने के लिए साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है ठीक ना अगला प्रश्न है मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ करेंट कैरिंग लूप रेडियस आर इज देखिए करेंट कैरिंग लूप में दो मैग्नेटिक फील्ड रेडियस के किस प्रकार से डायरेक्ट क्या रिलेशन होता है ये आपको बताना है तो देखिए रिलेशन क्या हो जाता है बी इक्वल टू क्या हो जाता है म्यू नॉट म्यू नॉट आई बाय टू आर म्यू नॉट आई बाय टू आर होता है समझे ना तो देखिए डायरेक्ट इनवर्सली प्रपोशनल का रिलेशन है इनवर्सली प्रपोशनल का रिलेशन है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर पच्चीस का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक ना उसके बाद है छब्बीस का द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरल प्लेट कैरिंग कनेक्टर इज डबल तो वाट विल बी द इफेक्टेड द फोर्स बिटवीन द कंडक्टर तो इसको भी आप सोल्व कर लीजिएगा बहुत ही आसान प्रश्न है छब्बीस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर देखिए वन बाय टू टाइम्स बिकम उसके बाद है सत्ताईस नंबर का या मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस नो फोर्स वाइल मूविंग थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो इसका सत्ताईस का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा इसको इसको समझने का थोड़ा प्रयास करिएगा इफ चार्ज पार्टिकल मूव पैरल द मैग्नेटिक फील्ड तो पैरल में क्या होता है जीरो डिग्री पैरल में जीरो डिग्री देखिएगा मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा क्या होता है क्यू बी 
भी साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा तो देखिएगा पैरल में थीटा पैरल में पैरल में थीटा का वैल्यू कितना होता है जीरो होता है पैरल में थीटा का वैल्यू कितना होता है जीरो होता है तो पूरा वैल्यू को ही जीरो कर देगा मैग्नेटिक फोर्स का नो फोर्स लग रहा है नो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ही नहीं फोर्स जीरो फोर्स हो जाएगा साइन थीटा अगर और हाई फोर्स कब होगा जब साइन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो रहा है तो साइन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री में हाईएस्ट होता है उसी समय इसका वैल्यू हाइएस्ट होगा समझे ना तो ऑप्शन नंबर इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है द अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट विद द मैग्नेटिक पॉइंटिंग अप्रोक्सिमेटली फ्रॉम द जियोग्राफिक तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर बीस साउथ टू नॉर्थ उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है ना तो कोई बात नहीं आप लोग सोल्यूशन को अच्छे से करिए देखिएगा द एंगल बिटवीन द जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट द प्लेस इन इज मैग्नेट ई तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा उन्तीस का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर ये इज मैग्नेटिक डिक्लेनेशन मैग्नेटिक डिक्लेनेशन इसका राइट right आंसर हो जाएगा डिटेल में सॉल्यूशन एक बुक बोर्ड में आएगा सारा हम लोग डिस्कस करेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज द अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है देखिए जगह चेंज करने से उसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी चेंज करता है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर वेरी फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस ऑन दी अर्थ सरफेस उसके बाद इकतीस नंबर का प्रश्न है द वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट या प्लेस इज रूट थ्री टाइम्स द हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट ऑफ वैल्यू एंगल डीप एट द प्लेस तो क्या होगा 60 डिग्री टेन 60 का वैल्यू कितना होता है रूट थ्री टेन 60 का वैल्यू कितना होता है रूट थ्री तो यहां पे 60 इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है लेंज लो इज कंजर्वेशन ऑफ लो ऑफ लेंज लो कंस्यूंस ऑफ द लो ऑफ कंजर्वेशन देखिएगा लो कौन लेंज लो क्या कंजर्वेशन ऑफ कौन सी क्या बताता है एनर्जी का बताता है बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है बच्चों बहुत सारा प्रश्न आया हुआ गला सूखने लगा है तब से ही पढ़ा रहे हैं आपको द ई एम एफ ऑफ इंट्रोड्यूस इन या कोयल इज देखिएगा इसका राइट right आंसर हो जाएगा देखिए आपको इसका फॉर्मूला अगर मालूम होगा तो ये कोयल का ई एम एफ देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो इसका राइट right आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा तैतीस का ऑप्शन नंबर बी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है इसका आपको फॉर्मूला याद रखना ई एम एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा ई एम एफ इक्वल टू हो जाएगा डी फाइव डी फाइव है D5 फाइव बाय डी टी डी फाइव बाय डी टी तो देखिए यहाँ पे एम एफ इक्वल टू आप लोग देखिएगा तो D5 फाइव देखिए यहाँ पे जो D5 दिखा रहा है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल में है बच्चों तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रपोर्शनल में है तो रेट इन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑप्शन नंबर B इज राइट आंसर फिर चौतीस चौतीस का आप लोग देखिएगा एस आई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्सटेंस तो इसका क्या हो जाएगा हेनरी हो जाएगा क्या हो जाएगा हेनरी देखिएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस या तो सेल्फ इंडक्टेंस जो भी आपको पूछे उसका सबका सबका क्या हो जाता है हेनरी हो जाता है ऐसा ही यूनिट उसके बाद है लास्ट प्रश्न है है पैंतीस नंबर का प्रश्न है द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू विल बी थ्रू विल बी तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इन्फिनाइट इन्फिनाइट इसका राइट आंसर होगा इसी तरह से पूरे पांचों मेडल मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर बाय एमसीक्यू प्रश्नों को आपको डेली प्रोवाइड किया जाएगा इस शेयर के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें